，要不然你做我女朋友吧。我要做你的男朋友的话，我就可以保护你了。还说要保护我，如果添麻烦就不错。我说方总监，你这么无聊的话，帮我加点水呗。热水，谢谢。有水，给你加水。呃。我过来找你干嘛呀？没干嘛，就是说些有的没的。有的没的是说什么呀？嗯，说嗯。他说他喜欢你，你是怎么回答的？你接受了吗？如果你不能接受的话，我跟你说过很多遍了，跟他走太近对你没有任何的好处了。除非你是不是很享受他对你好的过程啊？你很无聊哎。怎么了？这是今天不开心啊？没有啊。还生气了？生什么气啊？没生气就行。啊，你是说明远的事情啊？虽然那天你很让我下不了台，但是你在决赛的时候也帮了我，所以扯平了。扯平？嗯。扯平哪行啊？不能扯平，要不然我在你心里就没分量了。对了，我跟你说件事儿，我把白小曼开除了。啊？为什么开除啊？他这个人吧，有手段、有心思的，我们凯曼容不下这样的人。可那件衣服不是他弄坏的。你确定？嗯，我们误会他了。就算不是他弄坏的，他也不能动手打人吧？可那也不至于开除吧？我们凯曼是不欢迎这样的人。你还记得徐永展后台那件事儿吗？你真的觉得是小助理无意间碰到他的吗？你和我都是经常用剪刀剪布料的人，剪刀的利刃划破了布料，和刻意去剪布料，能一样吗？所以你今天来找我，就说这个事儿？不是。这两天吧，我一直在想一个事儿，左想右想，天天的想，怎么想呢？都睡不着。在想怎么样，你才会永远的不会被白小曼欺负呢？什么意思？要不然你做我女朋友吧。你什么意思呀？你是同意还是不同意呀？你笑什么呀？我说你现在很奇怪。不是，我要做你的男朋友的话，我就可以保护你了。我说你那么喜欢保护人，为什么不当警察？哎，你那件被破坏的衣服，要不然咱们俩一起合作重新做好呗？如果我想做呢，我自己会做，就不劳烦您老人家了。我还有事先走了，拜拜。怎么说我也是国际知名设计师吧，跟我合作不丢人吧？嗯、我跟你聊两句啊，有事赶紧说。你看我不爽没问题。但是你别再撒我墨菲了。你了解他吗？我比你了解他，我觉得我更适合他。还有，我对你不爽，是因为你伤害过我妹妹
，所以我不想让你再伤害莫非。我就有点不懂啊，我怎么伤害你妹妹了？你为什么执念这么深呢？这么多年过去了，你应该对当初发生的事情很清楚啊。还有啊，你不要拿你对待其他女人的方式来对待莫非，好吗？那是因为那不是你妹妹。还有，你跟我做情敌，还嫩了点。这件事情就这样吧，今天才刚刚开始。你非要把事情变得不可收手啊？两回事儿。看来咱俩就这样吧。要不然你做我女朋友吧，我要做你的男朋友的话，我就可以保护你了。还说要保护，多给我添麻烦就不错。我方总监，你这么无聊的话，帮我加点水呗。热水，谢谢。要水，给你加水。呃。偷过来找你干嘛呀？没干嘛，就是说些有的没的。有的没的是说什么呀？他说他喜欢你，你是怎么回答的？你接受了吗？如果你不能接受的话，我跟你说过很多遍了，跟他走太近对你没有任何的好处了。除非你是不是很享受他对你好的过程啊？你现在又以什么样的身份来说我呢？我交什么样的朋友，那是我的事情，跟你没有任何关系
不会呢。白小姐长得这么漂亮，一定有很多爱慕这好追随者，是不是？屁！他们全是混蛋，一个个的只会欺负我，才不会有人关心我呢。白小姐，这是遇到什么不顺心的事儿了？要不要讲出来？没准我能帮你朋友解答。嗯。那条裙子，啊。裙子，真的不是我弄的，真的不是。那没有一个人愿意相信我。你相信？我相信你。我这么这么的努力，每天都生活的，但最后我竟抵不过一条裙子。我为什么活得这么悲哀呢？条裙子哦，嘉玲，弄一杯蜂蜜水过来。好的，马上来。什么呀？今天起床气怎么这么大？失恋了你？是你个大头鬼！我刚刚已经梦到我考上了巴黎工会学，那个通知书马上就要到手了，就会让你去去去去去去去。不要慌，梦都是反的，说明你根本考不上。再让你胡说！好啦，开玩笑的，凭你的美貌跟智慧，怎么可能考不上呢？是吧？滚呢！要夸你呢，姐，一奶同胞，不要打一面亲。告诉你，我今天就要打一面亲。来、啊，姐，你看这个。给你说了多少遍啊？吃饭的时候不要看手机。不是，你看这个，佳西姐去云南了，边上这几个好像也是你们一起比赛的人吧？嗯。他什么时候出去旅行，我都不知道呀。看看人家，再看看你，人家比个赛都能扩大交际圈，你呢，天天不是在家踩衣服，就是去名远踩衣服。我说吃饭都堵不上你的嘴，是不是？你就气死我吧，把我气死了，你就开心了，我告诉你。对了，我今天下午呢会去拉染工坊去把上次比赛没有做完的东西再做一次，晚上就不回来吃了，你自己晚上看想吃什么吃什么啊。不是，你都比完赛了怎么还去啊？你工作就废寝忘食，妈回来肯定要骂你。妈什么时候回来？她昨天给我发信息了，估计应该不是今天就是明天吧。嗯。哎呀，我说你应该担心担心你自己。妈还不知道你在凯曼当模特的事儿吧？你说这知道了可怎么办呢？姐，嗯，你可不能不管我啊！万一妈发火，你得帮我拦一下。嗯，我为什么要帮你拦他？哎，我求你了。就这样。拜托了。
。哎呀，好啦，我不管你了。明天想吃什么？再给你做。这还差不多。你这面包烤的有点硬。明天给你烤软的。嗯，快吃吧。谁啊，白小姐，我是来给您送东西的。白小姐您好，哦，这个是朱总让我给您的，您收拾一下就下楼吧，我在楼底下等您。哦，谢谢啊。没事。朱总，白小姐到了，来了，请坐。白小姐坐。谢谢。你住去。哎，朱董找我有什么事儿吗？呃，白小姐，我今儿请你来呢，就是想跟你聊聊。昨晚是你送我去酒店的。啊，是啊。我看白小姐喝那么醉，也不能把你一个人丢在那儿啊，太危险了。我就当了把护花使者，把你送到酒店了。啊，只是送到酒店啊，那个没做别的。我都喝断片了，哪还记得那么多呀？你看你这话说的，还不相信我呀？我是正人君子呀，要不你不信我发个誓。哎，行了，我今天来也不是为了看你当面发个誓吧？啊，是。其实我今天找你来呢，是想问你一个问题。白小姐想没想过，要和我们海妖合作呢？朱董不是开玩笑的吧？当然不是啊。你的事儿我在网上都看了，吵得沸沸扬扬，我非常非常生气。啊，这典型就是那个方小鱼，还有什么那个那个那个莫非，联合起来欺负你啊！他们牺牲你这小模特，然后他们去炒热点，太卑鄙无耻了。所以我决定我要帮帮你，白小姐，你知道吗？你最大的问题是什么？缺乏自信。你要让自己的信心膨胀起来啊，充分的自信。你说你人长这么漂亮，气质这么好，尤其在那个 T 台上，狂妄四射，太有魅力了。你简直就是天生就是这个模特这块料啊，天生就是为 T 台而生的。所以我感到替你不值呀。你怎么能甘心在在那个小公司就这么混下去？你眼光要放长远，要走出来，要走一个更大的舞台，就比如我们海妖。我哪知道朱董是真心想帮我，还是趁机蹭我点热度？你这话说的，我蹭你什么热度啊？我堂堂朱海天还要老总，我是真心实意想帮你呀。嗯，我可以来海药，但我有几个条件。说呀，我只拍摄广告，参与新品发布，至于推广站台。我就不参加了，没问题。其实我也不想你那么辛苦。还有，代言的服装，我要是不满意，我有权利换。海奥的服装随便你挑，想怎么换怎么换。如果不满意，你第一个我都不答应。我还有一个私人请求。私人的请求？有多私人呀、啊？说说看
，我出场费能不能涨一点？<笑>就这点要求，啊？这还叫事儿啊？我告诉你啊，在我这儿，只要是花钱的事儿，都是小事儿。白小姐，你到了我海药以后，记住，我就是你身后那座可以依靠的大山。不管你原来受过任何委屈啊，在我这儿，有谁敢欺负你，你告诉我，我第一个让他滚蛋。朱栋，你对我真好。对你好，是应该的，也是我心甘情愿的。啊啊啊！对了，那个晚上在我们家，我有一个别墅，呃，准备搞一个小 party， 来参加的都是咱们公司的高管。你要没事呢，一块过来啊，正好呢介绍你们认识一下。将来大家都是同事嘛。还有一个啊，这个以后不要老是喊这个朱董朱董的，叫我海天。我以后呢也就不叫你白小姐了。小曼，小曼，小曼，大家都是一家人啊。今天晚上呢，就算给你搞一个小型的欢迎 party， 好不好？嗯，我再考虑一下吧。好，好，好，那你考虑好了，随时欢迎你过来。嗯，好。早啊。呃，早。你这是什么反应？那我应该什么反应？你怎么着也得给我一个大大的拥抱吧。我说你是不是太早了睡迷糊了？不，你怎么知道我在这儿？哎，因为我懂你啊，知道你最后一个作品还没有做完。我说过想跟你一起完成的。呃，可是……呃，莫非来了？哦，冯老板。哎，我今天来找你是想和你说一下续租的事情。尽管用，尽管用，这位方先生已经帮你续租了。啊，还等什么呢？赶紧开始吧，走，车就放这儿吧。快快快！要不我把续租的钱还给你，你出去。我都说了，我想跟你一起完成作品，你就这么烦我吗？还给我钱把我赶走？我不是烦你，我只是不知道你要干嘛。很简单，我就是想看一下你最后呈现的作品到底是什么样子，就算满足一下我的好奇心，行不行？方总监，我没有时间给你烦恼。在设计上，我从来不烦恼。直接声明啊！如果这次作品做的不满意，我还是像比赛一样给你打很低的分怎么记下来了？不然呢？
明轩，这是修改后的新装发布会设计图，你看一下。这一次咱们的设计就多了很多刺绣元素，还不错。那一会儿你跟我一起去趟苏州吧。关于工艺操作方面，我想跟李师傅面对面的确认一下。之前一直是你在亲自接洽，我完全没有跟他打过交道，不太知道他的做事方法。你自己去就行了。你我还行不过吗？你这么在意宋唐，不会连这点时间都不舍得吧？也行啊，刚好我今天没什么事儿，我准备一下。那一会儿见。一会儿见。蜡染技术真的不错，比那些师傅还要熟练一些。这有什么可提的呀？我会的还多着呢，以后你就知道了。哎，那你是怎么学会蜡染的？哎，话说当年啊，刚一回国的时候，无意中被一条蜡染的裙子给迷住了，我就立誓，一定要学习这个技术。我就到了贵州的山上待了整整的一年。跟着苗寨的姑娘学蜡染，天天上山采靛蓝草、染蓝布，多亏那个时候吃苦吃得多呀，要不然能有现在这么娴熟的手法吗？你居然在山上待了一年啊！没想到，没想到的还多着呢去苏州的路吗？啊，那个轩哥说先去一个别的地方。慢点，慢点，慢点，慢点，等一下。啊。哎，你知道蜡染是怎么发明的吗？怎么发明的呀？传说啊，有一个漂亮的苗族姑娘上山采马兰的时候迷路了，然后她就走啊走，走啊走，走到了一个世外桃源。她看到书上有一个蜂巢，然后她又想摘下来吃蜂蜜，谁知道蜂蜡滴到了自己的身上。她又回到了村里，把衣服呢放到桶里重新洗了一遍，拿出来的时候竟然发现被蜂蜡沾过的地方。出现了白色的花纹。之后呢，姑娘们就用融化的蜂蜡在白布上作画，然后再染色，慢慢的蜡染就在苗族传开了。哎，那大家找到这个世外桃源了吗？世外桃源是没找到，但是那个姑娘是找到了。在哪？在哪？远在天边，近在眼前啊！又开玩笑是吧？说你很无聊哎。啊、这不是是是不是要捞起来了？对对对对对对，快快快快快！刚咬羊完你。
，这是哪儿啊？唐总来这儿干什么？啊，这是李师傅徒弟莫非的家。唐总经常来找他吗？这个我不是特别了解、啊。那他来这儿干什么呀？要带他一起去苏州？那个我也不是特别了解。你天天跟在唐总身边，你怎么什么都不知道啊？哎，夏总监，你也知道，唐总这人脾气吧？我们现在是要去确定新装发布会的工艺问题，跟他有什么关系啊？这个，我想唐总他一定是有自己的计划。你看啊，莫非是李师傅的徒弟，对吧？对，对吧？一定是这样的。其实你用棉布做蜡染还是差了点儿。那什么布最好？印度尼西亚有一种布，是用真丝和法国制造的高织棉做成的布料，既像肌肤一样的柔滑，又非常的有质感。你有兴趣吗？当然有啊。这就对了，设计师就应该这样。要不然你来我们凯曼吧，我们凯曼要什么有什么，我可以给你最好的待遇。嗯。谢谢，我不感兴趣。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么还不出来啊？可能是在跟莫非聊什么事儿吧。有没有唐总自己开车来过这儿，而你却不知道的时候？当然没有了。哎，唐总来了，走吧，去修房。好的，老板。OK。好看啊！嗯。这件衣服最大的亮点就是蜡染的图案设计，所以我们既要保存蜡染的神秘感，又要保存一个现代的抽象感在里面。我有一个想法，其实我们在剪裁上可以再大胆一些。怎么说啊？如果用西式的剪裁，用最东方的布料和图案来制作的话，用纯东方的元素和西方元素相互碰撞，效果会不会更震撼呢？其实我之前有想过用蜡染与西式的这种剪裁结合，可是我有点担心他们没有办法很完美的融合在一起，所以就放弃了。这样，这样一改，确实变洋气很多。只是这个领子可不可以用西方的立领呢？这样就自然很多了。就这样吗？啊，果然是卡曼的首席设计师，名不虚传哦。我说你什么眼神呀？这是夸也不对，不夸也不对，太难伺候了
。不是吧？我只是比较感慨万千吧。也不是全部都因为你。怎么了？这么说吧，我已经很久没有做出来一件让自己满意的设计了。没想到像你这样的设计师，也会遇到瓶颈。但是我刚才突然发现自己，好像找到突破口了。啊，肚子都饿了吧？看你帮我这么大一个忙，请你吃晚饭吧。别点外卖就行。我帮你打开。我自己可以打。我帮你打开。谢谢。说好的请我吃饭。到时候反过来是我点外卖，你就这么感谢我的？我这不是手机没电了吗？出来的时候还有百分之八十呢，肯定电池坏了。谢谢你啊，不过挺好吃的，对吧？嗯，好吃，特别好吃。我说你这也太敷衍了。我说真的，真的特别好吃。你说我忙活一天了，什么也没吃，吃什么都香。是你这解释，还不如不解释呢。说的好像我虐待你。不过你今天还真的让我挺意外的。是不是我染布的时候特别帅？那没有，只是没想到你对中国传统的工艺这么了解。一个好的设计师如果不懂得制作工艺，那就像画家不懂得颜料是一样的。蜡染、丝绸、制锦，不同的布料蕴含的文化背景不同，所展现的服装形式风格也都不同，这些必须烂熟于心，之后用起来才会得心应手。嗯，果然是凯曼的设计总监，不是徒有虚名。现在才看到我的才华，有没有对我有一丝丝的崇拜？或者……哎，你这个吃饱了吗？要不再点点别的东西吃啊？我怕你吃不饱。嗯。你那儿有什么吃的？让我吃点吧。不给。要不然咱俩换一下。我不喜欢你的菜。那唐明轩那儿有你喜欢吃的菜吗？<咳>你这什么反应啊？<咳>没有没有，这个辣椒有点多。<咳>他向你表白了吗？我说你怎么那么八卦呢？不是莫非我是关心你？你别看他表面上正儿八经的看着很严肃的样子，其实他特别阴险。他要是想跟你玩感情，你根本招架不住。什么玩不玩感情的？日久见人心，以后你就知道我说的什么意思了。我说你们两个是不是有仇啊？你去问他吧，我不是一个喜欢在背后嚼舌根的人明轩，累了吧？要不要歇会儿？啊，我去加点水。张笑宇又换女朋友了，有点奇怪啊，他没有拉黑你。我身边的人，他不都应该当成仇人看待吗？那是你们俩误会太深了，都是一起长大的朋友，何必闹得这么僵呢？
其实我真的不想，可能只有他想吧。说到底，方小雨都是因为他妹妹。如果方倩能回来，我看一下他发了什么呀。他们俩看上去还挺般配的吧？一起染布，一起设计。这不是他女朋友啊。可是看上去挺亲密的呀。有看上去跟他不亲密的吗？他那么喜欢暧昧。可是能让方笑瑜这么大张旗鼓的发朋友圈，还是第一回吧。啊。要不你早点回去休息。我也累了。嗯，那你也早点休息。晚安。喂，唐总，怎么了？喂，唐总，说话呀！唐总，我听不到你说话，是打错了吗？喂，你为什么不接电话？呃，我手机没有电了，我刚回家充上电。手机没电了，手机没电了，你不会租一个充电宝？或者向别人借一根线啊？你怎么这么点小事儿都做不好？而且我告诉你，千万不要忘了，你可是李师傅负责来跟我们明远对接的负责人，负责人懂吗？就是必须要保持二十四小时电话通畅。唐总，我说你能不能听我把话说完呀？我手机出了问题，它自动关机了。我回来的时候刚去修理站换了一个电池，是。你说的对，我是明远和秀坊的联系人，可是我总要有自己的生活吧，唐总。就算你是明远的老板，你也不可能二十四小时都在工作，对吧？我问你啊，万一发生了突发状况怎么办？你必须要保证你的手机是二十四小时有电吧？你今天都做什么了呀？我今天做什么事情跟明远和秀坊都没有关系，我为什么要告诉你？你跟方小鱼一起去腊月，你为什么要刻意隐瞒？什么叫我刻意隐瞒啊？是我过去的时候，方小鱼已经在那了，不是我让方小鱼过去的。吃饭了吗？吃过了，吃的好好的，谢谢唐总关心。你是不是应该跟我说说你吃了什么，跟谁一起吃的？非要让我一句一句问吗？好，我今天早上八点钟起床，然后跟我弟弟吃了一个早饭，然后就去了腊肠工坊，一直忙到现在才回来。现在在躺在沙发上，在跟唐总您打电话，结果生了一肚子气。我这样的汇报您满意了吗，唐总？人呢？就不能好好问候吗？这样我觉跟你有什么关系啊？这么晚了，你去哪儿穿一身绿约会啊？我去接妈。不是，我下午不是给你发微信说他今天晚上回来吗？哎，正好你回来了，跟一块去呗。看来我真要换一个手机了。
怎么还不来啊？马上就出来了。你就是五十岁，你也是我生的。还有你啊，小没良心的，我给你打十次电话，你能给我接三个就不错了。我不是忙吗？去谈恋爱了吧？哎妈，你怎么知道？啊，最近你知道跟那个工作谈恋爱对吧？他最近工作谈了，简直费心。一对小没良心的，他给我，我买的。跟你说个事儿，从明天开始，你就调到 B 组了。真的吗，老师？当然是真的啦，我还能骗你吗？老师，早点休息啊！拜拜拜拜！我走，庆祝一下。去你家吧，你给我做点好吃的。我家怎么了？今天不是很方便。为啥呀？该不会？公司吗？嗯。兄哥，我想起一件事儿，上次咱们去苏州，咱们不是没有接到莫非吗？啊！结果啊，我回来之后，我去采购部查了一下绣房的清单，在绣房往来的客户中，有一个在上海开蜡染店的冯老板。嗯。然后我就加了他的微信，我问他。莫非有没有去过他们那个蜡染店？结果他跟我说莫非去过。现在马上停车，给他发个微信，问问他地址在什么地方。哎，地址我已经给你调到了。那你跟我兜那么大圈子？现在马上去。好嘞。杨光，你终于可以涨工资了。<笑>通知，通知你，这个是。你被录取了。通哥，吓死我了！你怎么在这儿啊？你你说什么？你这个邮件上面写的是你被巴黎的工会学院录取了。
génial.你是谁你还没有给我介绍一下你的这位朋友呢我有话想要跟你说你又来过这儿吗你为什么会那么的喜欢小狐狸呢你叫我来这儿就是说这个事儿啊见过吗
都没有。对啊，你小时候都见过谁啊？快说，下午那个男生带你去哪儿了？没带我去哪儿。啊，突然啊，好累啊！我飞。你又来哈、啊？今天必须给我说清楚啊！这个男生好大胆呀、啊，敢当着我的面把你带走。其实他就是跟我聊一些工作上的事情，绣坊的事儿。你少来！你今天必须给我老老实实的。他是谁？我跟你说，今天有一个天大的好消息，就是我收到法国那边通知，我考上那个学校了，我可以去留学了。哇，姐，你被录取了！恭喜恭喜啊！我就说你可以把你台风了。耶、yes, ！你们两个够了啊！我跟你说，既然考学校了，机票很重要，我要去看一下机票啊！对，机票专门人打车，姐，我去看机票。莫凡。错了，哎，对了，吴总他们过来了，他们在会议室，然后下面那一道，走吧。
。这八款是经过我们公司内部开会之后，决定要上线的设计，你们分别看一下。不好意思，吴总，是不是弄错了？这位选手他并没有完成比赛。你说的是莫非啊？没想到他在这次比赛当中啊，人气还挺高的，而且网上有很多粉丝支持他，点名要上架他所设计的衣服，所以我们就决定把他也纳进来。可是当初我们的规则很清楚，必须是获奖的选手才可以有机会参加每日时尚的上线。他不是这一次有成绩吗？哎，吴总。这样应该是不算违规吧？对他排在第八名，应该不算违规。如果这样走后门的话，那以后我们还有什么原则可讲呢？夏总监，你不要这样说嘛。莫非的设计作品呢，也是经过公司开会一致认可的。我不可能因为人情关系而影响到公司的决策，你说是不是？哎，夏总监。嗯你该不会不信任我的眼光吧？不会。对呀，我觉得挺不错的，咱们再继续看看吧。对啊，再看一下。你看他这个作品。陈哥，南京那个峰会我问过了，都是行业内的头头脑脑，恐怕你得亲自去一趟。我不是之前跟你说过了吗？让夏总监去啊。南京的云锦据说特别好，据我的猜测啊，莫非特别喜欢，一定的，是吗？嗯，我先准备一下。哎，兄哥现在这么深了吗？提莫非竟然这么花式。回头我再跟你联系吧。喝杯酒吧，方好，谢谢。对不起，不好意思。怎么回事？方总监，好久不见。真是那句俗话怎么说来着？三日不见，当刮目相看。借方总监吉言。我最近确实不错，至少比在凯曼强。那恭喜你，攀上高枝当凤凰。方总监，还有一件事儿，就是上次莫非服装被弄坏的事情，已经证明不是我做的。您不觉得你应该跟我道个歉吗？我没有说过是你破坏的吧？我只是让你找出证据而已。可是莫非已经找我道歉了。你们上次实在是太欺负人了。我怎么记得是白小姐咄咄逼人呢？还动手打了人。好了，好了。